provo il nostro spagnolo. Vediamo se ce la fate. Eh. Pronti? Uno, due, tre. Questo che la sapete, eh? Chissà, chissà, chissà. E perdendo il tempo, pensando, pensando. Con lo che va su chiera, hasta quando, hasta Contestando, quizás, quizás, quizás. Raffaele Keller e la sua swing band ovviamente dopo arriva il meglio eh. questo è solo una, un antipastino e avremo una cantante vera, cioè no, non lui che si arrangia va bene, ancora un applauso per Raffaele Swing Band e chiamo sul palco Moira Bubola che presenterà Carlos Zanon e a tradurlo niente meno che il suo editore Ricky Cavallero e adesso se la cantano la suonano da soli e io me la godo in mezzo al pubblico. Eccoci, l'acqua è nel bicchiere e le bottiglie non ci sono. Eh? <ride> Mi ha pregato la fotografa di fare questa come prima cosa. Buonasera, benvenuti a questa edizione di Tutti i colori del giallo. Permettetemi di prendere i libri che ho qui con me, i miei appunti. È un piacere questa sera essere qui per l'aria di festa che si respira, ma anche perché non so quanti di voi conoscono Carlos Zanon, eh, io spero che alla fine di questa serata voi ne, sare ne sarete entusiasti perché è davvero uno scrittore che merita di essere letto eh, per più motivi e li scopriremo assieme. Allora, prendo i libri, prendo gli occhiali, gli appunti e c'è tutto e arrivo. Scusate, eh, un attimo. Sono pronta. Allora, questa sera, diciamo, il libro al centro di questo incontro è Barcelona Negra. Barcelona Negra è stato pubblicato da Sam Editore in lingua italiana ed è un noir. Un noir nello stile proprio dei noir americani anni 30, 
molto tirato, non c'è un detective, ma eh, Barcellona Negra in, indaga la piccola criminalità. Ma Carlos Zanon non si limita a questo, perché ci racconta un'umanità, un'umanità che viene travolta da determinati cambiamenti sociali e anche della città in cui è ambientata questa storia, che è Barcellona appunto. Carlos Zanon è avvocato, poeta, grande poeta in Spagna, scrittore appunto di Noir ed è anche l'erede di Manuel Vasquez Montalban. Perché dico l'erede? Perché la famiglia di Manuel Vasquez Montalban ha incaricato eh, Carlos Zanon di ridare ossa e sangue a Pepe Carvaio, cioè di riportare uno dei miti della, del noir, del giallo, riportarlo ai suoi lettori. Dunque questa è stata davvero un'impresa e io voglio chiedere a Carlos come ha affrontato questa impresa, perché tanti avrebbero detto no grazie, no non lo faccio, invece lui l'ha fatto e l'ha fatto anche con grande successo. Dunque partirei da qui Riccardo chiedendo appunto a Carlos perché ha accettato questa sfida, questa impresa. Grazie mille, eh, mi dispiace non parlare bene l'italiano, eh, ma io capisco. 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 Um, è di lontane origini venete, l'avuelo, il nonno, veneto. Sì, il nonno. Um, um, la verità è che mi me, me hizo molta ilusione che, che me lo propusieran, eh, pensé che, che podía ser divertido, que era un honor para mí que, que depositara en mis manos un personaje tan, tan importante como para la literatura negra mediterránea como Carballo. Y, y luego, a nivel sentimental, yo recordaba que cuando yo era, estudiaba en, en, el, en el instituto, en el colegio, nos dejábamos los Carballos como te dejabas discos o cómics. O sea, no tenías la sensación de dejarte literatura grande ni, ni que le gustara a tus padres, sino que te dejabas algo que te entretenía, que te gustaba. Y me gustó mucho eh, todos esos, esos motivos. Me ha hecho mucho placer cuando me han hecho la propuesta. Era, era divertente y era un gran honor tener entre las manos un personaje importante como Pepe Carvalho. Um, Sentimentalmente poi mi ricordava quando ero, quando ero a scuola, quando ero, quando ero all'istituto eh, e con, eh, con i ragazzi ci scambiavamo i libri di Carvaglio esattamente come ci si scambiava i comics, i fumetti, eh, senza nessun problema del fatto che fosse letteratura, per noi era una cosa normale. Eh, también eh, abbiamo altri motivi come eh, meno bonito. Eh, quando me lo propusieron, pregunté a compañeros scrittori. Eh, que me habían ofrecido eso, si ellos aceptarían, me decían, no, no, no lo aceptes, esto es un lío, te va a salir mal. Entonces pensé que me daría mucha rabia, mucha envidia que lo hicieran ellos, y entonces pensé, no, no, lo voy a aceptar. C'erano anche dei motivi molto meno nobili in questa mia scelta. Quando me l'hanno proposto ho chiesto ai miei colleghi ma tu lo faresti, cosa dici? Mi, mi ci butto, non mi ci butto? E tutti mi dicevano, no, no, non lo fare, è un disastro, lascia perdere. Poi ho pensato che mi sarei veramente arrabbiato se l'avesse fatto uno di loro e quindi ho deciso di farlo. E ha, fatto bene, ha fatto bene perché è stato apprezzato dalla critica ed è stato apprezzato molto anche dal pubblico. Problemi di identità è questa la prima storia che ci ha consegnato Carlos Zanon. Ma concretamente, Carlos, come ha potuto confrontarsi con Manuel Vasquez Montalban? Lei ha fatto proprio una scelta stilistica e l'impostazione del personaggio ha scelto che doveva essere lo stesso Pepe Carvaio a raccontarsi uh, lo, lo che io sì tenia chiaro era che non no, no quería fare un libro eh, come lo hubiera scritto Vázquez Montalbán ni, ni tratando di imitare il suo stile o su mirada no? eh, tenia che fare qualcosa che, che fosse mio también a nivel generacional, porque Manuel Vázquez Montalbán era como la generación de mis padres que habían pasado una guerra y yo era, era otra cosa. Y la clave fue, los libros de Carballo, como sabéis, eh, están escritos en tercera persona, 
Y entonces a mí se me ocurrió la idea de que, de que fuera el propio Carballo el que, el que explicara él su historia y que hablase con el autor, es decir, como si fuera una persona en la que se hubiera inspirado Vázquez Montalbán. Entonces eso me permitió que, que poder escribir mi libro con mi estilo sin tener que estar eh, pisando los, las huellas de, de un gigante como Manuel Vázquez Montalbán. No volevo scrivere come Montalban o imitarlo, dovevo, fare, dovevo farlo a modo mio, reinterpretarlo. Anche da un punto di vista generazionale, la generazione di Montalban era quella di mio padre, avevano vissuto la guerra, c'erano molte differenze. E, come saprete i, tutti i romanzi di Pepe Carvaio sono scritti in terza persona, io invece l'ho fatto parlare in prima persona, l'ho fatto parlare eh, direttamente e questo ha reso le cose molto più facili. Luego también eh, intenté que no, que no visitar a los lugares que había visitado, es decir, el mapa de Barcelona es otro, otros bares, otros restaurantes, otras calles, eh, intenté que el personaje saliera de los museos y volviera un poco a la calle. E poi ho cambiato anche i posti che Carvaglio visitava, la città di Barcellona è molto cambiata, i bar erano cambiati, i luoghi erano cambiati, i quartieri non erano più gli stessi e quindi ho cercato di far uscire Pepe Carvaglio dal museo e farlo andare in mezzo alla gente. Sono ancorato di fronte al ristorante El Stresstroms come a una delle poche cose rimaste sicure nel quartiere. El Stress Toms che guarda di sottecchi il nuovo e provvisorio Mercat de Sant'Antoni. Come se guardarlo dritto fosse una mancanza di rispetto nei confronti del Mercat di Sant'Antoni di sempre, sventrato da mesi e mesi, malato per il comune, che deve dare lavoro di sotterrando per poter poi sotterrare ciò che è stato prima di sotterrato. Barcellona dovrebbe avere come emblema l'aquila che divora il fegato di Prometeo. In una rigenerazione che piacerebbe al dottor Vargas per il sottoscritto, un tipo affabile e taciturno questo Vargas. Siamo invecchiati assieme, esame dopo esame, e un giorno, senza che c'entrasse nulla, o adesso non ricordo il perché, mi ha raccontato che era stato il medico di Roberto Bolagno, al che non ho saputo se essere contento o meno, visto come era andata a finire con il cileno. Gli aveva dedicato un racconto del gaucho insopportabile, non ricordo né di averlo letto né di averlo bruciato. Vado avanti e lancio un'occhiata professionale ai tavoli di El Stress Toms, più come impossibilità di non fare il lavoro che faccio, e tengo sotto controllo il panico di dare un'occhiata ai tavoli per riconoscere conoscenti e sconosciuti che assomigliano a persone che conoscevo e che ormai sono morte, o fuggite in un'altra città, oppure scontano una condanna, oppure stanno svanendo in un ospizio, via via che svaniscono i nomi, le persone e le cose. I turisti, qua e là, in formato coppia o famiglia rubiconda, ombre confuse, che aiutano a far riposare lo sguardo come se fossero sassi di un fiume. Beh, sentiamo qui, iniziamo un po' a gustare la prosa di Carlos Zanon, e gustando questa prosa... Beh, io vorrei chiedergli come è riuscito a restituirci un carvaio invecchiato, se possibile ancora più disilluso di come lo avevamo conosciuto nei romanzi di Vasquez Montalban, ma nonostante questo il suo problema di identità è ricco di energia, di un'energia vitale. È come se paradossalmente Carvaio fosse ringiovanito. Bueno, esa, esa era un poco la idea. Eh, eh, Vázquez Montalbán eh, pensó que el, su personaje iba envejeciendo con él y si, nos, si yo quería hacer la edad que realmente tenía Carballo, tendría como 90 años, con lo cual el único libro que podía escribir era como asesinato en el asilo o algo así. Eh, eh, questa era esattamente l'idea. Eh, Vasquez Montalban eh, faceva invecchiare il personaggio con lui e quindi insomma, facendo quattro conti all'epoca avrebbe dovuto avere 90 anni e l'unica cosa che avrei potuto scrivere sarebbe stata omicidio nel geriatrico. Quindi eh, 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 anche eh, erano libri che si scrivevano di un'altra maniera, eh, erano libri di interviste. Eh, non so se ricordate, eh, hace già molti anni, 
eh, una serie de televisión que se llama Colombo. En Colombo había un asesino que prefería ir a la silla a la silla eléctrica o a la cámara de gas antes que aguantara a un detective que le preguntaba todo el rato cosas. Eh, eh, si se vive inoltre en in un altro modo, i libri eran de las entrevistas, no sé so si vi ricordate la serie del Tenente Colombo, en eh, quella serie gli assassini sostanzialmente preferivano andare a la sedia eléctrica o a la cámara de gas piuttosto que doversi confrontare con le domande di questo tenente. Eh, los libros de Carvalho eran libros de entrevistas, apenas había acción y, y yo creo que, que un libro ahora, un, un thriller, un, un guialo, eh, tiene que tener acción. Entonces eh, necesitaba que el, el personaje estuviera vivo, que corriera, que, que se riera, que estuviera, tuviera otra energía. C'era poca azione in quei libri, oggi in un thriller io ritengo che ci debba essere molta, molta azione, ci deve essere del movimento e, e quindi eh, avevo bisogno di trasportarlo, di farlo vivere e fargli fare dell'azione, essere, essere vivo. C'è naturalmente l'azione, c'è anche la città di Madrid, non c'è solo Barcellona, questa è una novità, c'è un amore anche qui e c'è... Eh, ci sono sempre però delle riflessioni, perché Pepe Carvaio l'abbiamo sentito, osserva, osserva i cambiamenti alla città, pensa alle persone che non ci sono più, ai vecchi amici o a chi è incarcerato e sta scontando una pena. E eh, diciamo che il ritmo di questo problema di identità, il senso di questo nuovo capitolo delle vicende di Pepe Carvaio, lo dà anche la frase che eh, Carlos Zanon ha scelto di mettere in apertura in esergo del libro. Noi quando apriamo... Eh, problemi di identità, troviamo questa frase. Essere uno è non avere nulla. È la frase di un grande poeta intellettuale argentino, Juan Gelman, Yelman, spero di averlo pronunciato correttamente, eh, che si è battuto Yelman contro la dittatura. Grandissimo poeta amato da Carlos Zanon. Carlos Zanon, appunto, come vi ho detto, è poeta eh, ed è un poeta pluripremiato in Spagna. E allora vorrei... Entrare un po' in questa frase, essere uno è non avere nulla, è una frase che disturba, non rassicura neanche un po'. Uh, no, però è che Carvalho, il personaggio di Carvalho, anche era un nome che tenías che attualizzare. Eh, il detective taciturno, enfadato, che eh, nunca si implica emocionalmente, che nunca ama, che nunca se rompe. Es un, personaje que, que es, como, es, es un personaje que ya no nos gusta, que ya no entendemos. Anche il personaggio di Carvaio andava modernizzato, la figura del detective taciturno, scontroso, che, che non, non è mai coinvolto, che non si innamora mai, eh, andava cambiato, non era una figura che poteva continuare. Eh, io lo che quería es que fuera un personaggio che que, que tuviera un problema di identità anche él, no? chi è él, e per eso él se encuentra en una relación eh, sentimental tóxica eh, porque decide no protegerse, decide que llegar a, al final de su vida habiéndose protegido no es una gran idea, que probablemente es mucho mejor llegar al final de la vida pues malherido, eh, abollado, eh, maltratado, pero al menos haber vivido, haber, haber perdido, ¿no? y en ese sentido yo Quise apostar por ese personaje. Doveva avere anche lui un problema di identità, non solamente la storia. Eh, per questo si trova coinvolto in una relazione sentimentale decisamente tossica. Però eh, Carvaio pensa che sia meglio uscirne a pezzi, sia meglio soffrire che non restare integri. Arrivare alla fine della vita senza avere sofferto non avrebbe nessun senso. È una traduzione libera la mia, chiedo scusa agli spagnoli in sala. <ride> Beh, eh, leggendo anche Manuel Voscas Montalban si intuiva che nel profondo Carvaio aveva questo lato sentimentale, profondamente emotivo appunto, e Carlos Zanon ce lo restituisce. Eh, ma quanto la poesia, la poesia alta e importante come quella appunto di Juan Yelman, e di altri poeti e, e, di lo stesso, e dello stesso Carlos Zanon che è poeta, quanto la poesia può incontrare il noir, il thriller? È un incontro che funziona? 
Uh, sí. Um, o sea, escribir no es redactar, en mi opinión. Eh, lo que diferencia escribir de redactar es la poesía. Es lo que el autor elige, las palabras que elige, el tono que elige, eh, el ritmo que elige, todo eso eh, es lo que hace que un texto sea literario, en mi opinión. Sì, funziona. Scrivere non è semplicemente un problema di fare una buona redazione. La poesia è quella che fa la differenza. Le parole che si scelgono, il ritmo che si sceglie, il tono che si dà a queste parole sono quelle che fanno la letteratura. Sì, e, e además eh, eh, credo che la, la poesia, eh, poesia intendida come, come gioco del linguaggio encaja molto bene con la novela negra. Eh, Raymond Chandler è eh, il padre della novela negra y es un gran estilista del lenguaje. Eh, en una de sus novelas, aquí te voy a poner un aprieto, eh, en una de sus novelas eh, eh, tiene que describir a un proxeneta eh, que le gusta ir vestido muy estrafalario, con muchos colores, llamar mucho la atención. Están confrontando un término, son precisos, entrambos. <ride> ci voglio chiari qua la, 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 la poesia è intesa come un gioco della lingua del linguaggio è perfetta per il noir Chandler che è il padre di questo, di questo genere è uno, è uno stilista in questo senso in uno, in uno dei, suoi, dei suoi racconti in uno dei suoi romanzi eh, lui parla di un uh, magnaccia uh, non saprei come dire sì, un magnaccia un protettore un, protettore, un un, un signore che protegge delle donne e, e ne parla con, eh, descrivendone molto bene i colori e tutto questo. Eh, te, te lo agradezco, eh? grazie. Entonces, eh, bueno, en español se dice macarra. Vale, pero es igual, es igual. <risa> eh, entonces, Chandler, para describir a, a ese señor, lo que hace que era como una tarántula encima de un pastel de limón. Eso es poesía. Per descrivere questo signore, un macarra, un truzzo direi in italiano, un truzzone, eh, a Chandler a un certo punto lo descrive che era come, come una tarantola, come, come un ragno sopra una crema al limone. Eh, L'immagine davanti ai nostri occhi. Dunque, Raymond Chandler, ma io leggendo eh, sia problemi di identità, soprattutto Barcelona Negra, ho sentito anche un grande amore per Jean-Claude Itzo, ho sentito correttamente. Totalmente. Eh, uh, Total Chaos, uh, per me, è la novela che mi avrebbe gustato scrivere alguna vez. Ah, Total Chaos. Assolutamente sì, eh, Total Chaos è la novela. Eh? Casino Totale. Casino Totale in italiano. È, la, è il romanzo che avrei voluto scrivere io. Assolutamente. E anche qui abbiamo diverse immagini poetiche, un linguaggio poetico, anche in Izzo. Sì, eh, perché nel, nel fondo le novelle, eh, quando le ricordiamo, eh, ricordiamo i personaggi e le atmosfere. Eh, le trame, gli argomenti sono le stesse da 25 secoli. Quindi, eh, eh, quando ricordi una novella di Jean-Claude Izzo, eh, ricordi la atmósfera, el tono, lo que te, la experiencia que te hacía sentir con su lenguaje, pero realmente no, no, la trama no sabrías decirlo, pero sí sabes lo que sentías cuando lo leías. ¿no? Eh, yo creo que, que ese es el, lo que uno tiene que intentar a la hora de escribir eh, literatura. Sì, assolutamente, è poesia. Nel fondo i, i romanzi, nei romanzi non sono importanti la trama e la storia, ma ci ricordiamo che le trama e la storia sono le stesse da, da, da secoli, da sempre, non, non, non cambiano. Eh, quello che ci ricordiamo sono le atmosfere, sono i personaggi e queste sono le cose che poi ci evocano quando parliamo di romanzi che abbiamo letto, piuttosto che semplicemente la storia, fine a se stessa. Le atmosfere, i personaggi, cioè le atmosfere, le sensazioni, dove eravamo, i profumi che abbiamo sentito quando leggiamo un libro, è quello anche che veicola la poesia e in generale la buona letteratura, che poi sia gialla, thriller, rosa o appunto poesia, è questo che fa. Allora vi leggo un altro stralcio da Carvaio, Problemi di identità, così sentite quanto 
questa poesia è presente nel testo di Carlos Zanon. Esco. La notte è gradevole. Mi siedo su una delle sedie di metallo, intorno a un tavolo, mobili che non hanno mai conosciuto una vita più piena di questa, da quando Ciaro se n'è andata. Valent si avvicina. Lecca la mano che lascio pendere sul fianco, senz'altro senso che la carezza di un vecchio cane che ha visto uccidere la sua famiglia e non è stato capace di abbaiare. Un po' come tutti, via via che invecchiamo, e ci muoiono o se ne vanno le persone a cui non sappiamo abbaiare perché rimangano vive o non se ne vadano. Prendo il cellulare, cerco il suo numero e scrivo vieni. Beh, qui sentiamo quanta poesia e quanta riflessione ci siano in questo che è un romanzo d'azione, è una storia gialla, ci sono dei misteri, Carvaio deve risolverli, lo farà a suo modo insomma e dunque io non posso svelarvi altro di questo se non appunto avervi dato qualche elemento per uh, far sì che eh, abbiate sentito la pasta di questa, della prosa di Zanon, una prosa che è sicuramente letteraria anche se di genere. E qui arriviamo eh, all'altro romanzo che è Barcelona Negra e Barcelona Negra ci trasporta in una dimensione beh, difficile da sostenere all'inizio. Lei lo sa, Carlos Zanon, che il lettore quando comincia Barcellona Negra insomma, non sta tanto bene, perché monta un'ansia forte. L'ha tenuto conto di questo? <ride> Però questo non sa a rinunciare a comprare il libro, eh? Enseguida se pasa y es muy divertido. Eh, hay, hay una parte de la... Eh, Carvalho, problemas de identidad, eh, era, un, era un policial. Eh, y Barcelona Negra es una novela negra, eh, en el sentido de que hay como una denuncia social, hay una, hay, una, hay una mirada sobre una serie de personajes, una parte de los personajes que viven en los bajos fondos eh, y que realmente es una realidad dura en contraposición con otros personajes, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de, de, de lo que nos gusta del, del género, ¿no? Eh, que nos explica, eh, nos explica lo cotidiano, de, nos, nos explica lo que los, en los telediarios y en las noticias no podemos ver. Beh, ovviamente sì, non è però una buona ragione per non comprare il libro perché questo momento di, di, di smarrimento passa subito, poi dopo il libro è molto divertente, assolutamente, assolutamente divertente. No, mi sembrava Infatti. necessario reiterare il messaggio, come diceva, è opportuno ripetere le cose ovvie. E, no, Carvaio, il, il libro di Carvaio è, è, un, è un poliziesco, quindi è diverso, Barcelona Negra invece è un noir e quindi fa della denuncia sociale uno degli elementi eh, che porta avanti. In Barcelona Negra c'è uno sguardo sui personaggi che vivono al margine della società, che vivono in zone molto povere in contrasto con altri personaggi che ci sono, eh, che ci sono nel libro e questa è la grossa differenza tra, tra i due libri sostanzialmente. Rassicuro il pubblico presente, è vero, dopo lo smarrimento iniziale lo si legge tutto d'un fiato, <ride> lo si legge tutto d'un fiato proprio perché a me personalmente ha portato il ricordo del noir statunitense degli anni 30 quando appunto questo genere voleva indagare, raccontare quelli che erano stati i cambiamenti sociali, eh, cambiamenti in negativo che poi si ripercuotevano sui personaggi, soprattutto su coloro che non avevano soldi abbastanza per potersi affermare in un mondo in cambiamento. Ed è quello che viene raccontato anche qui. Noi abbiamo questo trio, che è un trio meraviglioso, al quale ci si affeziona tantissimo. Sono Raquel, Christian e Bruno. Sono, non sono catalani. Loro vengono dall'Andalusia. Infatti Bruno a un certo punto è infastidito il fatto che parlino sempre catalano, no? E lo dice. E sono legati da affetto, ma è un affetto malato, eh, compiono dei crimini, in pratica ricattano eh, uomini e donne adultere e eh, spacciano cocaina, ma poca roba, e si muovono in questa Barcellona piovosa, oscura, fatta di strade che non conosciamo, non c'è l'ombra di un turista, non c'è l'ombra di un negozio, è proprio molto negra questa Barcellona. 
E mi sono chiesta, incontrando questi primi tre personaggi, perché poi ce ne sono altri due molto importanti che conosceremo, da dove è arrivata l'idea di questo trio così malato ma così legato, perché uno, Cristian non può stare senza Raquel, Raquel non può stare senza Bruno, ma non può stare neanche senza Cristian. Lavorano assieme, vivono assieme, eh, trascorrono le notti da un bar all'altro assieme. L'ispirazione da dove è arrivata? Eh, bueno, io, io fui avogado molti anni eh, e lavorai in penal e in lo che in Spagna si chiama turno d'ufficio, è dire, con gente che non ha recursi per pagare un avogado e che ha commettuto delitti. Y, y vi una realidad que, que yo no había conocido. Yo he trabajado como, como, como abogado y era un defensor de oficio. Sostanzialmente eh, defendevo a los que no tenían la posibilidad de pagarse un abogado. Y de, de las cosas que más me sorprendía es que en, en gente que vivía el presente inmediato, hoy, solo hay hoy, y luego que creaban lazos eh, emocionales muy fuertes, eh, eran amigos, eran pareja, eh, padres e hijos, eran lazos muy fuertes, que yo a veces veía que, que eran más fuertes que los que podemos establecer nosotros, ¿no? Y eso no dejaba de sorprenderme. Mi sorprendeva il fatto che queste persone vivessero sostanzialmente il presente, il momento, eh, l'oggi e, e all'interno di, di questi circoli, perché parliamo di persone che erano delle coppie, potevano essere padre e figlio, si creavano dei legami che erano molto forti, molto più forti di quelli che possiamo pensare di costituire noi, tra virgolette, persone normali, aggiungo io. Sì. Eh, e dopo eh, eh, il fatto che eh, ese gruppo di persone che sono come una specie di famiglia, que dependen de, se llevan mal y dependen de sí mismo, yo lo viví en mi familia. Eh, mi familia, en la misma casa vivíamos los cuatro abuelos, eh, un tío, mis padres, eh, mi hermana, perros, gatos, eh, y nos llevábamos todos medio bien, medio mal, eh, y estábamos todo el rato como discutiéndonos y peleándonos, pero cuando faltaba uno lo echábamos de menos, ¿no? O sea, eh, entonces yo creo que era esa especie de, de universos que se crean de, de dependencia. ¿no? En, en cierta manera, esa manera de estamos mal juntos pero estamos peor separados era un poco lo que quería llevar a, a esos pícaros. ¿no? Questi strani nuclei anomali, nuclei familiari di persone che non si sopportano ma non riescono a separarsi. E in parte questo io l'avevo vissuto nella mia vita dove vivevo, adesso spero di aver preso i numeri giusti, con quattro zii, i gatti, le sorelle, tutto questo. Non ci sopportavamo però appena mancava uno andavamo a cercarlo, non, non potevamo stare senza uno di noi. E è un universo di, di dipendenza dove non ti sopporto ma non posso neanche fare a meno di te. Ed è questo, sì, ed è questo che si respira nel libro. Sì, scusami, ed è questo che volevo mettere nel libro, ero concentrato sul numero di zii. No, non hai nadie di mia famiglia qui, no? Se sbaglio mi uccide, se sbaglio mi uccide. Spero che non haya nadie di mia famiglia qui. Non so, c'era una signora catalana però prima. Sono caratterizzati sia Christian, sia Raquel, sia Bruno, noi scopriamo da dove vengono, soprattutto Raquel, e c'è un elemento che mi ha colpito in quanto donna, perché viene raccontato in Barcellona Negra eh, in una maniera non pretestuosa finalmente, viene affrontato il tema della violenza di genere e Carlos Zanon lo fa con delicatezza e intelligenza, cioè si capisce che lo racconta perché fa parte dell'universo che racconta e non perché vuole schiacciare l'occhio alle femministe o alla nostra contemporaneità. Dunque mi voglio proprio chiedere a Carlos Zanon eh, l'urgenza e il bisogno di trattare questa questione che ormai è su, sempre sui giornali, eh, viene dibattuta in televisione, nei vari talk show, eh, come l'ha voluta e come soprattutto l'ha messa in pagina. Perché io l'ho trovata messa in pagina in una maniera delicata, però volevo sapere lei che tipo di ragionamento ha fatto. Sì, eh... Es un tema que, que de hecho, eh, sale en otras novelas, en, en esa también, o sea, el, el tema de, 
el monstruo dentro de tu casa, ¿no? Yo creo que, que es, es tremendo. En el caso de, de Barcelona Negra, el personaje de Raquel es, es un personaje que trata de sobrevivir, que es la mujer, la trata de sobrevivir al lado de dos bestias, de dos hombres violentos, ¿no? Eh, cuando, cuando no sabes utilizar el lenguaje, cuando no sabes explicar todos los matices de lo que te pasa, eh, la violencia es el único lenguaje que hay. Y en ese sentido yo quería hablar de, a, hablar de eso. Y luego, eh, cuando yo trabajaba de abogado, trabajé muchos años eh, en, en violencia doméstica, eh, defendiendo a mujeres de, con malos tratos. Y te das cuenta de, de, de que había muchos casos y muy complejos que nosotros nos perdemos eh, en detalles. ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo una, una señora emigrante que, que su marido la maltrataba y que ella trabajaba y su marido no, que finalmente no pidió una medida de alejamiento porque si el juez adoptaba una medida de alejamiento, ella no, cuando fuera a trabajar no tenía a nadie con quien dejar a sus dos hijos. Eso es la vida real. Es la vida real. Entonces, creo que a veces en, en los libros se tratan los temas de, con un rotulador muy gordo y no se, está un poco, no se intenta mirar un poquito cómo intenta la gente sobrevivir. Y a veces uno tiene la, se ve en la obligación de, de, de no denunciar a su marido para que tener a alguien con quien se queden sus hijos. ¿no? Entonces, yo intento tratar con delicadeza esos temas eh, porque creo que, que es... Es lo que me gusta de los libros, cuando tratan con delicadeza esos temas. Perdona. No, te perdono. Es un tema que he tratado personalmente eh, y que se trova anche en otros miei romanzi, se trova anche en in, anche in Carvalho, el tema de la, de la violencia doméstica. Raquel es una donna que debe sobrevivir entre dos monstruos violentos, pero debemos también pensar que cuando tú no eres en grado de utilizar el lenguaje, muchas veces la violencia es el único modo que hay para exprimirte, el único modo que hay para resolver los problemas. Eh, di questo me ne sono occupato molte volte quando lavoravo, parlando, mh, vedendo dei casi dove noi vediamo, ci perdiamo nei dettagli ci per e non vediamo il punto centrale della situazione. Ad esempio una delle cose che mi aveva colpito era la storia di una signora, di una immigrata, eh, che veniva picchiata regolarmente dal marito. Eh, lei aveva un lavoro, il marito non aveva un lavoro e questa donna... Non ha mai chiesto l'allontanamento del marito perché il problema era un problema molto semplice, eh, avendo un figlio se lei avesse chiesto l'allontanamento del marito non avrebbe saputo a chi affidare il figlio quando andava a lavorare. Allora eh, molte volte nei romanzi si, si va con una linea retta, netta, si taglia per la, per la via più corta, la vita poi in realtà è molto diversa, ha molte sfumature ed è per questo che mi interessa trattare con molta dolcezza eh, questi temi quando scrivo i miei romanzi. A proposito di delicatezza, di attenzione, noi conosciamo Bruno e Raquel che sono la coppia e poi c'è anche Christian che è semi imparentato con loro, non vi posso dire di più, li conosciamo che vivono ancora un po' per strada in un capannone eh, che viene affittato loro da dei nigeriani, prima dormivano in un furgoncino, in un'automobile e dunque mi sono chiesta quanto di questa Barcellona che troviamo nel suo romanzo, Carlos, sia una Barcellona reale, perché noi siamo abituati ad andare con i low cost a Barcellona, vediamo le Ramblas, vediamo la Barcellona scintillante, ci piace molto, no? Barcelonetta, le cose molto chic e glamour. Qui c'è una Barcellona irriconoscibile. Quanto rispecchia la realtà di oggi, del 2022-2020 di Barcellona? Bueno, es, es, una, es una buena pregunta. Bueno, es la pregunta. Eh, los escritores, aunque hagamos novela realista, en el fondo estamos inventándola, porque nos fijamos en algunas cosas y en otras no. Entonces, Barcelona, como todas las ciudades, es todo a la vez. Barcelona es la Barceloneta, Barcelona, Barcelona es una ciudad hospitalaria, es una ciudad eh, muy agradable de vivir, pero también es una sociedad clasista. Es una sociedad donde hay gente que, que lo pasa muy mal y gente que lo pasa muy bien. Es decir, Barcelona es todo. Eh, lo único, eh, con el turismo, hay ciudades que nos hemos convertido en escaparates. Parece que tenga, cuando vengan los turistas tenemos que interpretar el papel de barceloneses o el papel de, y, y, tener, y parece que seamos eso solo. 
pero también hay gente que, que del otro lado. Entonces, esta Barcelona existe, existe desde mis ojos, existe exagerada, inventada y, y mirada, ¿no? Eh, de la misma manera que también la mirada del turista o la mirada del, del otro sector. Es decir, una ciudad, una sociedad es todo a la vez. Ho una buona domanda, anzi direi che è la domanda. Noi scrittori inventiamo, raccontiamo quello, la realtà che vediamo, però inevitabilmente ci fissiamo in alcune cose. Barcellona è tutto questo, è una, sicuramente Barcellona è la Barceloneta, è una città, è la città dei turisti, ma è anche fondamentalmente una società classista. C'è tutto in Barcellona, c'è il bene e c'è il male. Ci sono tante città, non solo Barcellona, che sono diventate un po' come delle vetrine, per cui quando arrivano i turisti noi dobbiamo recitare il ruolo dei barcellonesi, perché i turisti si aspettano, eh, si aspettano questi. Questo, esiste questa città, ma eh, sicuramente, la città che ho descritto in Barcellona Negra, eh, sicuramente esiste ai miei occhi, questo è quello che io vedo, non è importante direi se, se esistono esattamente i capannoni affittati ai nigeriani, ma esiste quel problema e quel concetto. Quel problema, quel concetto esiste, esiste agli occhi di Carlos Zanon, occhi che ci restituiscono questi tre personaggi che ti rimangono incollati addosso, ti entrano sotto pelle. Ehm, beh, allora voglio sapere, da Carlos Zanon vorrei sapere quale di questi tre personaggi eh, lui ha sentito più suo, gli, gli piace di più, perché prendono vita lì davanti a noi mentre leggiamo. En Raquel, eh, la mujer, eh, creo que era el que más cariño le tenía, el que el más difícil, porque probablemente es el, el más real, o sea, Bruno es el, el violento, eh, eh, digamos que, que, que digamos los otros dos son como estereotipos un poco, eh, pero Raquel era el, el, el más humano, es una mujer que, que lo ha perdido todo, que que está enferma y que tiene que sobrevivir y para mí era el más, el más delicado y el más difícil y probablemente el, el que más, eh, más estima tenía, ¿no? O sea, si, si pudiera elegir me gustaría que le acabase yendo bien la vida, ¿no? Es decir, y no puedo explicar nada más. Eh, Raquel senza, don, senza dubbio è la donna che ho amato più di tutti è anche, è anche la più reale Bruno è violento e in generale i due, le due figure maschili sono un po' degli stereotipi eh, Raquel in realtà è, è la più umana ha perso tutto, è, è malata eh, è la persona che potendo vorrei risolvesse tutti i suoi problemi e, e non posso dirvi altro se no poi non comprate il libro eh sì, si percepisce questo, che c'era una volontà di salvezza nei confronti di, di Raquel, ma anch'io non posso dirvi altro, eh, se non leggervi una pagina eh, dove, allora, prima di tutto volevo leggervi una pagina dove viene raccontata la Barcellona, la Barcellona che, che piace a Bruno. Allora, però devo prendere il libro giusto, perché qui eh, con tutti questi, eccolo qua. Allora. La donna sa che sta dicendo la verità e impazzisce di gioia, gli salta addosso e anche se all'inizio all ha intenzione di abbracciarlo, alla fine gli dà uno spintone verso il muro che le fa ricordare che Bruno ha ancora delle ossa da rimettere a posto. La donna è Raquel. Lui la abbraccia, sente come un avviso della nuova scarica elettrica che sta per arrivargli all'orecchio, ma a quanto pare si tratta di un falso allarme. Con entrambe le braccia protegge la sua amante dentro al giubbotto di jeans, come se potesse introdurla fisicamente dentro di sé, allo stesso modo in cui, di fatto, la possiede emozionalmente. Non ha amato mai nessuno come ama lei. Ed è per questo che ha sparso la voce dappertutto e gli hanno lasciato un appartamento di due stanze quasi nuovo alle case popolari di Verneda, vicino all'avenida Guiposcoa. Apparteneva a qualcuno che era dovuto partire in fretta e furia per non tornare, senza portarsi dietro niente. Le risate, le domande, i baci della donna sono attutiti dall'abbraccio di Bruno che guarda avanti per ricordare quello che già sa e che non dimentica, che gli piace la notte. Gli piace essere un po' bevuto la notte, 
quando la città è dei ladri e degli amanti, dei gatti e dei camion della spazzatura. Gli piace la notte in città, quando guardi in alto e non vedi neanche una sola fottutissima stella. Gli piace la notte in cui era stato giovane e che è la stessa ogni notte, la stessa, fin quando avrà fegato per continuare a bere, per vivere in strada, con una donna che ti ama e ti manda a fare in culo allo stesso tempo, una come Raquel, che ti mantiene vivo, sveglio, in allerta, perché un momento stai bene e un momento dopo sei disperato. Ecco, qui sentiamo la logica che abita Bruno e quanto non voglia neanche conformarsi. A me l'elemento che ha colpito di questo terzetto di criminali, questo trio, ma soprattutto di Bruno e di Raquel, di quanto non vogliano essere come tutti gli altri, non vogliano soccombere a una società che ci vorrebbe tutti uguali, vogliono mantenere in fondo una loro autenticità, una loro libertà. Quanto ha riscontrato questo anche appunto nelle, nelle persone che ha incontrato durante il suo lavoro e quanto appartiene questo a Bruno? Però io credo che questo, o sea, iria più allá, io credo che questo è lo che in certa maniera noi ci abbiamo perduto un po'. O sea, o sea, os pongo el, el, el juego, el ejercicio de que, de que penséis en, en vuestro padre o en vuestro abuelo, o sea, vuestros abuelos, que habían pasado una guerra, eh, que igual eran huérfanos, que habían pasado miedo, que habían pasado hambre. Yo puedo hablar de mi padre o de mis abuelos y recuerdo a mis padres, a mis abuelos eh, levantándose o a mi madre, duchándose, afeitándose, bueno, mi madre no, eh, es decir, duchándose, afeitándose, silbando en el lavabo, eh, con ganas de ir a trabajar, yéndose a trabajar, volviendo. Yo a veces pienso que con lo que habían pasado, su actitud era como mucho más real, conectaban de alguna manera con la vida y sin embargo a veces me, me veo yo levantándome por la mañana enfadado porque no tengo wifi o porque en Netflix han quitado una serie… Pienso que hemos perdido algo, entonces en ese sentido los personajes, eh, esos personajes están más conectados con algo, con algo, con la tierra, con, con algo que aún sigue vivo para ellos. Creo que ci sea qualcosa de più, somos nosotros que ci siamo persi, no solo los personajes. Eh, se facciamo, vi cioè, invito a fare un gioco, pensate un attimo ai vostri nonni, ai vostri genitori, una generazione che, che aveva vissuto la guerra, che aveva provato la fame, la paura. Eh, io mi ricordo i miei nonni, insomma mia madre, che si facevano la doccia, si facevano la barba, beh no, mia madre no, in realtà non si faceva la barba, ma eh, quello che avevano vissuto, però, e poi dopo andavano a lavorare, andavano a svolgere le loro attività, e in realtà quello che loro avevano vissuto era più reale di quello che noi viviamo. Io ci sono delle mattine in cui mi sveglio e sono arrabbiato perché il wifi non funziona, insomma mi pare che eh, la nostra generazione abbia perso qualcosa e questo è quello che trasmettevo in questi personaggi. Allora mi fanno cenni dalla regia che dobbiamo chiudere ma ho ancora 5 minuti, vero? Grazie, grazie a Luca Crovi per questa sua bontà, <ride> no, perché eh, questo che ci ha appena raccontato eh, Carlos Zanone è un elemento che ritroviamo in Barcelona Negra e lo ritroviamo in pagine bellissime, c'è un momento in cui finalmente hanno l'appartamento, sono riusciti appunto ad averlo, e si va al, all'IKEA, no? Si va all'IKEA perché tutti noi andiamo a comprare i mobili all'IKEA. E, e qui voglio leggervi questo pezzo. In realtà la carta d'identità di Bruno si trova in uno dei dipartimenti commerciali dell'IKEA. Rachel ha voluto mobiliare a modo suo l'appartamento che Bruno ha ottenuto. Ha insistito per non uscire il venerdì sera e svegliarsi presto il sabato per andare laggiù, fuori città, in una di quelle diaboliche zone industriali alla fine del mondo. Raquel ha voluto entrambe le cose, Bruno ha consentito, va bene, tutto quello che vuoi, basta che non mi riempi la testa di chiacchiere. Una passeggiata militare che a Bruno è sembrata una tortura lenta e sgradevole tra quelle famiglie che sembravano appena uscite dalla chiesa, piene di progetti, idee in apparenza anche di soldi. Raquel ha comprato lampade, coperte, tazze, tavolinetti, anfore, armadi, quadri, bicchieri, scaffali e salmone. Bruno voleva pagare in contanti perché il denaro vola e non lascia tracce se circola così, di mano in mano. Raquel ha detto che dovevano pensare, usare la testa e se necessario 
risparmiare, come fa la gente normale, non pagare sempre le cose come se si, si, si trattasse di prendere un caffè al bar. Perché non farlo? Raquel voleva una bella tessera dell'IKEA e pagare a rate poco, quasi regalato. Dunque sentiamo appunto l'omologazione no? che entra, che arriva e come appunto ci ha detto appena adesso Carlos Zanon, tutti noi la subiamo in un modo o nell'altro dal, dal wifi all'IKEA alla serie Netflix che dobbiamo assolutamente vedere. Un altro, mh, mh, diciamo, mh, altri due personaggi fondamentali, motore di tutta l'azione che regola e che si sviluppa in Barcellona Negra, sono due persone come noi. Sono Max e Mercedes, detta Mercè. Sono colleghi di lavoro, diventano amanti, hanno una bella famiglia, abbastanza disponibilità finanziaria. È solo che a un certo punto, soprattutto a Max, succede qualcosa e lui tutto cambia improvvisamente. E Max si chiede, ma perché la mia vita è cambiata? Perché la mia vita sta scivolando in un non senso, in una depressione, non ho più voglia di leggere libri, non ho più voglia di vedere film, non ho voglia di stare con i miei figli. E qui ci sono due persone che potrebbero, potremmo essere noi, che avvicinano questo mondo criminale. E anche questo aspetto è un aspetto che sorprende e eh, intriga di Barcellona Negra, perché potrebbe essere il nostro vicino di casa, però scopriamo andando avanti con le pagine che il vicino di casa per bene che esce pulito, rasato, con una bella cravatta, può diventare molto pericoloso. Sì, ese era un poco il juego de espejos, o sea, teníamos uno, un tres personajes que viven en, en el lumpen, en, en la delincuencia pequeña y que no quieren pegar el gran golpe de su vida para ser millonarios, sino que quieren poder ir a Ikea, o sea, quieren ser normales, quieren entrar. Y luego... Tengo, tenemos la, la, la pareja de adúlteros que tienen una relación y que, y, que, y que no acaban de encajar. El planteamiento es que uno de ellos se ha separado, eh, se ha divorciado y, la, y su amante no. Y él nota como que, que la va perdiendo y él quiere ser normal, quiere tener otra vez lo que tenía. Eh, hay un juego entre los, los, dos, los dos grupos de personajes... Eh, y lo que sucede es que a veces la persona más eh, menos sospechosa de la brutalidad pues a veces es la que lo comete. Eh, la novela negra que a mí me gusta es aquella que nos dice que cualquiera, en cualquier circunstancia, puede hacer cualquier cosa. Sí, es un juego, es un juego de espejos. Tenemos tres personajes que viven en la delincuencia, una delincuencia de pequeño cabotaggio, no cercan de hacer un golpe millonario, en realidad ellos quieren simplemente hacer pequeñas cosas para poder ir a Ikea y tener una vida todo sumado normal. Eh, e poi ci sono gli altri due, gli adulteri, una coppia appunto di amanti, eh, che però a un certo punto... Mh, si separa, si separa, si separa scusate, eh, lui si separa e mentre lei mantiene la sua uh, relazione di coppia diciamo tradizionale e a questo punto lui comincia a, ad avere la paura di perderla, non è più soddisfatto da, questo, da, questo, da questa relazione eh, e c'è un gioco tra i due gruppi, tra gli adulteri e il, e il terzetto di Rachel, è un gioco dove a me interessava far vedere che in realtà eh, ognuno di noi può arrivare a compiere delle attività delittuose, ognuno di noi può prendere improvvisamente una piega diversa da quella che ha avuto fino a quel momento, indipendentemente da quello che appare esternamente. E ce lo ricorda, ce lo ricorda benissimo Carlos Zanon. Siamo in chiusura di questo incontro, io vi invito a leggere entrambi i libri, se doveste sceglierne uno, beh, io vado su Barcellona Negra, ecco. Al di là di questo, perché questo titolo, che non è quello originale, vero? Adesso che chiamo interpello l'editore, Riccardo Cavallero, che ha tradotto e ringrazio tantissimo, perché il libro originariamente si chiamava Noi Ames a casa. Noi Ames a casa. Noi Ames a casa. Questo è il titolo, e è ancora arrabbiato l'autore per il cambio del titolo in realtà. Carlos non ha, non ha ancora digerito questa cosa, però anche i tedeschi l'hanno cambiato. No, tradurre, no, non chiamare a casa sembrava veramente proprio un thriller, in realtà è non chiamare a casa perché sono sposato, quindi non, non, non chiamarmi a casa, te detto, ma diventava troppo lungo, ti avevo detto di non chiamare a casa, lascia stare, era un titolo troppo lungo. Abbiamo detto Barcelona Negra perché in realtà in questo libro eh, ci sono due cose, uno c'è cioè, secondo me una grandissima 
prima dichiarazione d'amore come in quasi tutti i libri di Carlo Zanon verso la città di Barcellona perché anche se la fa vedere in chiaro scuro c'è una grande dichiarazione d'amore e poi era anche un atto dovuto nei confronti del direttore del festival Barcelona Negra che è uno dei festival più importanti di Spagna. Eh sì, ha avuto un sacco di vite Carlo Zanon, avvocato, poeta, scrittore e adesso direttore di questo festival letterario. Bueno, me aburro mucho y trato de, de ocupar el tiempo. Eh, mi editor es una persona muy persuasiva, eh, con lo cual me convenció relativamente pronto, ¿no? Dice, no, mi annoio molto, quindi cerco di fare molte cose, il mio editore, che è quello tedesco, stai parlando di editore tedesco ovviamente, certamente, è una persona assolutamente convincente e quindi ho cambiato il titolo. Grazie, grazie a Carlos Zanon e grazie anche a Riccardo Cavallero che ha tradotto per noi. Posso, posso solo fare un complimento e dire grazie invece? Chiedo... Grazie a Moira per la presentazione che era, che era stupenda, ma posso dire grazie al sindaco, ne approfitto sulla scuola di Luca, perché devo dire dopo due anni uno spettacolo così, una sala così piena fa bene agli occhi, complimenti a tutti voi. No, io vorrei che rifaceste un bel applauso a Ricchi Cavallero, Carlo Zanon e Moira Bubola che ci hanno raccontato delle storie incredibili che poi vi farete autografare. L'unico passato del quale non hanno parlato ovviamente di Carlo Zanone è quello di cantante, ma stasera canterà, non preoccupatevi, per cui sarà costretto anche a essere accompagnato da un gruppo di mariaci e a suonare su questo palco. Guardate la faccina, la paura si scatena così negli autori. E intanto noi andiamo avanti, saluto i nostri ospiti che scendono dal palco, vi do qualche notizia di servizio, che nessuno si presenti dal Coldesina prima delle ore 9. Ieri sera lo avete spaventato. Siamo arrivati troppo, cioè presto, giusto, però non arrivate prima perché ha l'ordine tassativo di non darvi neanche una pizzetta. E le pizzette stasera non ci sono perché il menù è spagnolo. Quindi non vi darà neanche un polpo alla galliega, niente, prima delle ore 9. Mangiamo su alle scuole, io non farò una post presentazione alla fine del film, Andiamo direttamente su. Il film è in 4K, è restaurato, è una versione con l'audio originale, ma per raccontarvi alcune cose su questo film e su Dario Argento invito due ospiti che poi saranno uno del clou della serata di domani, cioè Lamberto Bava e Maglio Gomarasca. Il film che vedrete di Fenomena ha una colonna sonora incredibile perché oltre a esserci un classico dei film di Dario Argento che sono i Goblin, c'è Simon Boswell, ci sono gli Iron Maiden e c'è persino Bill Wiman dei Rolling Stone che scrisse un pezzo apposta che era poi il video che trainò il film, insomma anche in classifica, nella classifica dischi. Allora, Maglio, video tu... diretto da Michele Suavi tra l'altro ecco, quindi tac allora dovete sapere che l'argentologo della situazione è Maglio qualsiasi cosa io posso dire lui la sa già sostanzialmente allora Maglio quanto è ancora divertente, appassionante ma anche pauroso vedere un film di Dario Argento a distanza di anni e un film così particolare come Fenomena ma guarda, innanzitutto buonasera buonasera a tutti eh, la cosa incredibile dei film di Dario Argento è che fanno fatica ad invecchiare, nel senso che molto spesso si considera Dario Argento come solamente un regista di film dell'orrore, di sangue, di frattaglie, di angosce, di paure. In realtà Dario Argento è stato un grande inventore del linguaggio, i suoi film sono una scrittura cinematografica incredibile, sono sempre stati moderni anche per questo e continuano a resistere secondo me all'urto dei tempi, forse resistono anche più di quelli nuovi, incredibilmente. I film del passato di Dario Argento sono qualcosa che continui a rivedere e ti lasciano sempre qualcosa di nuovo. Fenomena è uno di questi. Fenomena rappresenta da un certo punto di vista un punto di arrivo, perché è il primo film che Dario Argento produce da solo, senza il padre e il fratello, ed è l'ultimo film che eh, produce con i soldi della Titanus di Lombardo, dopo passerà a Cecchigori. Quindi Dario Argento con Fenomena aveva veramente voglia di dimostrare qualcosa ed è veramente un film di passaggio perché dopo il successo di Suspiri e Inferno che erano comunque fondamentalmente dei film dell'orrore e un ritorno al giallo con Tenebre con Fenomena crea qualcosa che è un po' nel mezzo cioè parte come un giallo poi 
lentamente si trasforma in qualcosa di più orrorifico. Tu tra l'altro Lamberto Bava, che a proposito di registi che hanno lavorato moltissimo sul linguaggio, Lamberto Bava è uno dei è maestri. maestri e domani lo celebreremo totalmente. Buonasera, Lamberto, buonasera. tu hai lavorato sul set di Inferno, possiamo dirlo? Sì, io ho lavorato come aiuto regista in Inferno e in Tenebre. Quindi proprio a cavallo, a cavallo di quest'epoca. Senti, ma eh. tu avevi già lavorato con tuo padre, avevi già girato dei film. Come puoi andare sul set con un altro regista no? e quindi stare di fianco a Dario? Ma guarda, eh, io ho avuto una fortuna nella vita, che ho avuto tre padrini. Il mio primo padrino è mio padre, naturalmente, perché spero di aver preso qualcosa da lui. Il secondo padrino è il mio primo produttore, che è Pupiavati. Pupiavati ha prodotto il mio primo film. Il terzo padrino è Dario Argento che dopo la grande amicizia che ci univa e che ci unisce, dopo aver fatto con lui due film come Inferno e Tenebre, un giorno mi ha detto vorrei fare un film come produttore con te e abbiamo fatto Demoni, che è proprio a cavallo di quest'epoca qui, perché il film, quelli due film di Dario che ho adesso citato, Inferno e Tenebre, sono prima di Fenomena e Demoni è stato prodotto subito dopo. Sì, sì, infatti Demoni è stato fatto praticamente l'anno dopo, o lo stesso anno, alla fine dello stesso anno di, di, di Fenomena, mi pare, come l'anno dopo comunque. 85. 85, Fenomena era fino a 84, tra l'altro Fenomena è stato girato in parte anche in Svizzera e quindi c'era questa voglia di Dario Argento di contrapporre sangue e violenza con le bellezze dei luoghi al di fuori di Zurigo, anche se poi alcune scene sono state recuperate in una Svizzera italiana all'Eur, ma funzionano benissimo. Ecco, io ho sempre detto che la storia, la parabola del cinema horror italiano fondamentalmente si sviluppa all'interno della famiglia Bava, perché parte, inizia la storia del cinema italiano con la maschera del demonio e finisce con quello che è l'ultimo grande film horror italiano che è Demoni. Quindi, come è stato, quando Dario Argento ti ha chiesto di dirigere Demoni, come è stato come produttore Dario Argento sul set? Ma produtto, guarda, eh, voglio prima dire qualcosa. Eh, io i film, eh, i film di Dario, a me, soprattutto Fenomena, non fanno paura, ma mi danno una sensazione di amore. Forse sono deviato e io, <ride> però ho questa sensazione. Eh, ti posso dire che Dario, niente, un giorno, ma proprio così, eh, stavamo insieme, sentivamo musica, vedevamo film, un giorno mi ha detto mi piacerebbe produrre un tuo film, poi c'hai qualche idea, portamela. Eh, e io, tra le altre cose, ho guardato, ho parlato con tutti, perché una cosa del genere non la vuoi, non, la devi sfruttare bene, no? perché se non, non ti capita tante volte nella vita. Eh, ho guardato in, nei film che avevo sotto mano le idee, ho chiesto amici sceneggiatori, alla fine avevo un film, eh, un film che avevo già promesso a un altro produttore, che però era eh, una trilogia e sapevo benissimo che a Dario una trilogia non sarebbe piaciuta assolutamente, però non so perché gliel'ho fatto leggere e Dario che ha sempre un... Eh, un qualcosa in più disse ma di questi tre, tre, tre racconti quello più piccolo che quello che sta nel mezzo che sono due paginette perché non proviamo a svilupparlo e non farlo un film era demoni perché era praticamente era la storia eh, di, di, di spettatori che vanno al cinema a vedere un film e quello che sta succedendo sullo schermo nel film succede poi in sala questa era l'idea che poi è stato fatto sì, l'idea del film. Visto che prima abbiamo citato la famiglia Argento, ma anche la famiglia Bava, ti faccio una domanda. Tu hai avuto un papà, ma anche un nonno che faceva cinema e hai un figlio anche che gira. E che cosa c'è nel DNA dei Bava che vi diverte così tanto da fare film con occhi uguali ma anche diversi e crescere tutti con un mezzo che comunque cresce ogni volta? Ma beh, Non lo so, guarda, ti posso dire questo. Eh, mio nonno andiamo nella leggenda perché mio nonno cioè, tuo, papà, tuo nonno ha inventato il cinema italiano possiamo ma, dire in parte uno dei primi mio nonno stava, viveva a Sanremo perché era di Sanremo la famiglia faceva lo scultore aveva un laboratorio di scultura che a quei tempi vuol dire fare i caminetti oltre alle statue eh, le, le, le tombe e, e i banconi dei macellai perché a quei tempi erano queste le cose un giorno arrivò una truppe della Patè, non so che anno fosse, 
c'era primi del Novecento, e gli chiesero un camminetto. Mio nonno, che era già uno un po' strano, eh, molti, io lo chiamavo Archimede Pitagorico, perché era un po' uno che aveva, inventava di tutto, faceva cose del genere, andò su questo set, che lui non sapeva ancora cosa fosse, aveva già, mh, masticava già di fotografia, era uno dei suoi hobby preferiti già a quei tempi, vedendo questo mondo si innamorò e con degli amici e parenti fondarono la Sanremo Film da lì andò poi a, a Torino perché il cinema si faceva a Torino a quei tempi e lavorò all'Ambrosio Film e da lì nasce, nasce mio nonno e eh, mio padre cominciò fin da bambino a, a, a stare nel cinema a montare macchine da presa a smontarle e, e, e la pellicola era come che posso dire era qualcosa di, di, di di magico. Di, di magico, di conturbante, e da lì nasce la famiglia Bava. Senti, tu citavi Caminetti, una delle cose che ci colpisce dei film tuoi, ma anche di tuo papà e di Dario Argento, sono ovviamente gli oggetti, le coreografie, come si vedono in scena. Quanto è bello costruire anche un mondo finto che deve sembrare reale quando lo devi riprendere? Ma sai, io, io parlo di me naturalmente, io... Sono sempre stato affascinato da, nel cinema, per me il cinema è fatto di immagini e di sonoro, però il sonoro l'ultima cosa che a me piace è il dialogo, ossia io nei film miei c'è sempre poco dialogo, quello che mi piace sono gli rumori, la musica, gli effetti eh, che danno insieme alle immagini, per me danno il cinema. Musica e visioni in Dario Argento ovviamente sono fondamentali, no Maglio? Beh sì, soprattutto l'utilizzo de de della musica, possiamo definire Suspiria quasi un'opera rock, se vogliamo, no? Inferno è un'opera classica, la terza madre è un'opera punk, diciamo, quindi l'utilizzo della musica è quello che fa ad esempio in Fenomeno è straordinario, anzi quello che farà addirittura in opera, dove comunque alle musiche dei Goblin, alla musica hard rock, abbinerà anche la musica classica. E pensate che Profondo Rosso nasce su musica jazz di Gaslini che viene poi trasformata. Sì, sì, quindi lui ama queste contaminazioni, amava molto queste contaminazioni e non aveva paura di sperimentare. Ma mi interessava molto quello che dicevi sugli oggetti, se non sbaglio tra l'altro tuo padre avrebbe sempre voluto fare un film senza attore ma solamente con oggetti inanimati, manichini e queste cose qui. Sì, sì è vero, mio padre voleva fare, ossia mio padre faceva parte di quel tipo di regista di quei tempi che non amava tutti gli attori, poi non è affatto vero perché poi i, i, diciamo, i due amici più grandi suoi erano proprio attori, ma eh, ci, ci raccontava una volta a me a Dardano Sacchetti, che è un noto sceneggiatore, ci raccontava che avrebbe voluto fare un film dove non c'erano esseri umani, ma solo eh, fare una storia con oggetti. E un po' io a Dardano ci lavorammo parecchio, eh, poi... Capiamo, avevamo capito anche che era un vezzo quello di mio padre e quindi gli a poco a poco gli ci abbiamo rimesso in questa storia gli attori e ne venne fuori shock dove gli attori sono poco e sono quello che fa più impressione diciamo dal punto di vista del fantastico e dell'ororifico sono proprio gli oggetti che si muovono oppure fanno dei rumori che fanno aggricciare la pelle questo tra l'altro hai citato Shock, in Shock la shock, protagonista shock, è Daria Nicolodi, Daria, Daria Nicolodi, Nicolodi si ricollega a Dario Argento per la relazione che hanno avuto dall'epoca di Profondo Rosso e c'è anche in Fenomena. Com'era Daria Nicolodi visto che è recentemente scomparsa? Daria Nicolodi era una grandissima amica, io lo penso che sono forse il regista che ci ha lavorato, tranne negli ultimi di Dario, ci ho lavorato tanti, ha fatto con me 3, 4, 5 film, eh, era un'attrice che eh, mentre lavorava... Eh, si impedesimava talmente nei personaggi da darti il massimo quello, quello che ricordo di lei era una presenza che, che andava oltre quello che avevi scritto e, e ti dava capiva esattamente quello che, avrei, che volevi da quel personaggio Questo, ma, ma non solo nei film miei guardiamo l'inquadratura che ho visto di sotto la pioggia di lei che urla che sappiamo benissimo che cos'è poi ce lo dici te, eh, 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 lì era al massimo. 
Senti, Maldio, abbiamo parlato degli oggetti, abbiamo parlato della musica, delle persone. Nel film che vedrete questa sera, Fenomena, ci sono gli animali anche, che, per i quali ha lavorato tantissimo Dario, nel senso che non c'è computer graphics sostanzialmente nelle scene con gli animali, no? No, assolutamente. Fenomena, beh, non voglio farvi spoiler, comunque l'utilizzo degli animali più che degli animali degli insetti in Fenomena è strepitoso, ci hanno lavorato, non mi ricordo quanti migliaia di insetti c'erano sul set, poi tuo amico Luigi Cozzi si occupò anche di fare sì. alcune riprese poi degli animali, c'è la scimmia, certo c'è la scimmia che poi ritornerà nella terza ma madre. Scimmia. Io partecipando a Inferno che è prima, c'era già un, uh, un percorso di animali, io mi ricordo quando... Ci sono i gatti, no? Eh, la no, ma non solo i gatti, non solo i gatti, io mi ricordo quando andavamo a vedere la costruzione del palazzo che nasceva alla De Paulis, il teatro di Roma, ci dovevano essere tutti i percorsi che avrebbero dovuto fare altri tipi di insetti e, 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 e questo è, è presente nel film, i tubi che seguivano determinati, poi i ratti per esempio in inferno, in inferno c'erano dei ratti ma c'erano addirittura dei ratti importati dalla Cina perché erano più cattivi dei, dei nostri <ride> e, e, e questo... Ecco, io mi ricordo anche Inferno per un'altra cosa, questa la devo dire. Io dopo, dopo Inferno, eh, la vicinanza di, di, del pelo di gatto mi dà fastidio, perché erano talmente eh, tanti... Se vi ricordate la film. scena capiamo anche ecco, perché... C'era la scena della morte di Daria Nicolò di Inferno, che era una camera piccolissima tutta nera, naturalmente poi Daria c'era per una parte, poi la parte finale c'era un famoso Ridolini che era uno stand ben piccolino quindi secco vestito con i vestiti di Daria con la parrucca uguale a Daria che dovevamo eh, c'erano dovevano arrivargli addosso una decina di gatti e io e altri due assistenti alla regia avevamo tre gatti per uno e li dovevamo lanciare al momento giusto e io da quella c'era talmente tanto pelo di gatto in quell'ambiente stretto che io da quel momento il pelo di gatto è una cosa che mi dà un certo senso di allergia però. tu non sei mai stato molto fortunato con gli animali sui set che ti è successo ultimo mondo cannibale con i serpenti? Beh, beh, ultimo momento da libro c'è una foto che è pubblicata nel nostro libro di cui parleremo di che, che tra l'altro trovate qua allo stand. Che ho io che sto con una mano così che poi è bianca e nero perché mi colava il sangue perché naturalmente come sempre nel cinema eh, questo è un film che mi ricordo particolarmente perché stavamo nella vera giungla non stavamo come nei Sandokan che giravano alla Villa Borghese di Kuala Lumpur con Ruggero eravamo andati in, eh, in viaggi sul lungo fiume in canoa eh, dove incontravamo eh, un belga che metteva le, 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 la cosa per seguire gli, anni, gli elefanti e la sera ti arrivavano delle cavallette grosse così dico la verità <ride> cose del genere e cosa che, che, che era successo eh, in questo film era successo che c'era di tutto anche gli animali di tutti i tipi eh, non, eh, non riuscivi più il a... serpente? il serpente non lo volevo dire <ride> ma il serpente ecco eh, scena eh, si apre un, un cespuglio ci sono un teschio di mangiato chissà da chi di umano e eh, da, eh, Ruggero voleva che uscisse un serpente da questo teschio naturalmente arrivò quello con la cesta col turbante che aveva i serpenti con i aveva tanti belli Ruggero disse mettiamone di più e il signore dei serpenti disse mi serve chi mi aiuta a riprenderli quando è finita l'inquadratura. Io naturalmente alzo la mano perché a me i serpenti non è che mi dispiacciono e dovevo finito stop correre appresso a due serpenti. Naturalmente il cinema non ne giri una, arriva una, due, tre, alla quindicesima a correre appresso a due serpenti prendo quello più che schizzava via, lo vado a prendere come andava preso sul collo, non l'ho preso bene, lui si è voltato e mi ha morso. E quindi mi usciva un fiume di sangue, mi hanno fatto questa foto, che poi si è risolto tutto andando in un villaggio a 20 km, mi hanno dato due pillole grosse così, antitetaniche, altre cose, e un, e un signore con la faccia più da cannibale di quelli che lavoravano nel film mi ha fatto un'iniezione nel sedere, mentre tutti i bambini guardavano, io che mi tiravo giù i calzoni. Ecco questo. Allora, come avete capito, il cinema è un'impresa e avventura, 
Domani io vi invito a vedere il dialogo bellissimo tra Mario Gomarasca e Lamberto Bava e adesso vi lanciamo Fenomena e poi ci vediamo tutti a cena alle scuole. A dopo, buona emozione. Grazie, scusate, scusate, grazie. È stato fantastico.